നമസ്കാരം മിഴിയോർത്തിലെ സാരഥിയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് സുരയ്യ ഷാഫി സ്വാഗതം പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് അപ്പോ എന്താ പറയാ നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് വരുന്നത് അല്ലേ യെസ് എന്താണ് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറയൂ നല്ലതാണ് അന്ന് നമ്മള് പിന്നെ കുറച്ച് ഡ്രസ്സിലും അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അന്ന് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് കുറച്ച് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ എന്താ ഒരു നല്ലൊരു പിക്ചർ ആണ് ലൈസ് ഇത്ര എത്ര സമയം എടുത്തു ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇത് എന്താ പറയുന്നത് ഇത് എപ്പോക്സി വർക്ക് എപ്പോക്സി വർക്ക് രണ്ട് ലിക്വിഡ് ആണ് ചേർക്കുന്നത് ആ ലിക്വിഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ഹൈറ്റിൽ എത്തിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് ഒരു മൂന്നാല് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഫ്രെയിമിന് തന്നെ നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് വരച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ ലിക്വിഡ് ഒഴിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കുറച്ച് എപ്പോക്സ് ആയിട്ട് വരും പിന്നെ വീണ്ടും ഹൈറ്റ് വേണമെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് കോട്ട് തേർഡ് കോട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് എത്ര ഹൈറ്റ് വേണം അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു മരത്തിനേക്കാളും ഹൈറ്റിലാണ് ആ ബേഡ് നിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ട് അതിന് അതിന് കുറച്ച് പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് എത്ര സമയം എടുക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇതിനൊരു നാല് ദിവസം നാല് ദിവസം വേണം അതും കുറെ ക്ഷമയോട് കൂടി ഇതൊക്കെ നമ്മള് കളർ ചെയ്ത് കളർ ചെയ്യുന്നത് ക്യാൻവാസ് ബോർഡില് ഓക്കെ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഫ്രെയിമിംഗ് കുറെ നല്ല ടൈം എടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത് എങ്ങനെയാണ് സ്വയം പഠിച്ചതാണോ അതോ ആരെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് തന്നെ കുറെ നമ്മളും കൂടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറെ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ചെയ്യുന്നു ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ മറ്റേ വേറെ ഒരു പിക്ചർ നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതാണ് മറ്റൊരു പിക്ചർ യെസ് ഇതൊരു ഫ്ലവർ ആണ് ഫുള്ള് ഒരു ഇതൊക്കെ ആക്കിട്ട് ഇത് ഇത് ഇതെന്താണ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് മറ്റേ ഗ്ലോ ഉണ്ടാണ് ഇത് നിപ്പ് പെയിന്റിങ് നിബ് നിപ്പ് പെയിന്റിങ് അതായത് ഇത് നിബ് ഒരു നിബ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പെയിന്റ് ഓയിൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു ത്രെഡ് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് അത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോ ആ ലൈൻസ് അപ്പൊ എല്ലാ സ്ട്രോക്സും കൊടുക്കുന്നത് ഒരു നിബ് എത്ര സമയം ഇത് ഡ്രൈ ആവാനുള്ള ടൈം ആണ് കൂടുതൽ ഓയിൽ പെയിന്റ് ആയത് കൊണ്ട് ഡ്രൈയിങ് കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും ചെയ്യാൻ ഈസി ആണ് ഈസി ആണ് അല്ലെ ഇത് പക്ഷെ നല്ല നല്ല രസമുണ്ട് ബ്ലാക്കിലൊക്കെ ആവുമ്പോൾ ആ ഫ്ലവർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പിന്നെ എന്താ പറയാ പിന്നെ ഇത്ര സമയം കുറച്ച് ക്ഷമയോടെ കൂടി ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഇത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത് ഇത് കുറെ പഠിച്ചെടുത്തതാണോ പഠിച്ചെടുത്തതാണ് പക്ഷെ കൂടുതൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഫ്രെയിം ഉണ്ട് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം ഇത്രയും നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ സാരഥിയിലെ എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലെ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് യെസ് നിപ്പെയിന്റ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു പിക്ചർ വേണം യെസ് ഒരു ജസ്റ്റ് നമ്മള് വരച്ചിട്ട് ഒരു കടലാസില് വരച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ടാവും യെസ് അതിനുശേഷം അത് കഴിഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോർഡ് ഈ ബോർഡിലേക്ക് ബ്ലാക്ക് വെൽവെറ്റ് അല്ല ഇപ്പൊ കളർ ചേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ റെഡ് ഒക്കെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഈ വെൽവെറ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഫ്രെയിമിംഗ് ഷോപ്പിൽ കൊടുത്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് തന്നെ ഒരു ബോർഡിൽ ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു ബോർഡിൽ ഒരു ജസ്റ്റ് ആ ഒരു തുണി പോലെ കിട്ടും അല്ലെ അത് ജസ്റ്റ് ഒട്ടിക്ക അതിനുശേഷം ഇത് നമ്മൾ വരച്ചെടുക്കണം ഇതിൽ ഇതിലേക്ക് വരച്ചെടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഈ വര വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വൈറ്റ് കാർബൺ യൂസ് ചെയ്യാം കാർബൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു പിക്ചർ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വരച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ടും ചെയ്യാം അറിയാവുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ അറിയാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ സ്കെച്ച് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് യെസ് അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം പെയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓയിൽ പെയിന്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പോ പിന്നെ ഇതിന്റെ മെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നിബ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഇതാണ് നമ്മള് കറക്റ്റ് ആ നിബ് അതാണ് ആ ഒരു ഇത് വരുന്നത് അല്ലെ നമ്മള്
ഒരുപാട് സമയമുണ്ട് ഒരുപാട് സമയമുണ്ട് അതുമല്ല ഇതെല്ലാം വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ പെറ്റൽസില് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്നാ കിട്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ എല്ലാ സ്റ്റേഷനറിയിലും ഉണ്ട് ബുക്ക് ഷോപ്പ്സിലും സ്റ്റേഷനറിയിലും എല്ലാം ഉണ്ട് ടൈലറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടുന്ന കടകളിൽ കൂടി ഇതെല്ലാം കിട്ടും ഇത് നല്ല തിക്കായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓൾറെഡി ഓയിൽ പെയിന്റ് തിക്കാണ് അപ്പോ ഓയിൽ പെയിന്റ് ജസ്റ്റ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു ടൈം ഇപ്പൊ പെറ്റൽസിന്റെ ഷേപ്പ് ഒക്കെ എന്താണോ അത് തന്നെ നമുക്ക് അതുപോലെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇതിപ്പോ ഇത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വേറെ വല്ലതും വർക്ക് ചെയ്യുന്നു വല്ലതുണ്ടോ ഇല്ല ഈ ഈ ഒരു വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വേറെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ആണ് എന്റെ മെയിൻ കോഴ്സ് അതിന് ക്ലാസ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് മകനും മകളും ഉണ്ട് രണ്ടുപേരും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് സെറ്റിൽഡ് ആയവരാണ് അതെ വലിയ പ്രോത്സാഹനമാണ് കാരണം ഇതിന്റെ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ വാങ്ങാനായിട്ടൊക്കെ ഒത്തിരി ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുക അപ്പൊ അതിനൊക്കെ എല്ലാരും നല്ല സപ്പോർട്ട് ആണ് കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിലിങ്ങനെ ഇപ്പൊ ബാക്കി ഇനി ബാക്കി ഈ സ്ട്രോക്ക്സ് ഇടണം നിബ് വെച്ചിട്ട് ഇനി നിബിലാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഈ ചെറിയ നിബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്കിപ്പോ വെറുതെ ലൈൻസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇതില് ഓ അതിന്റെ മുകളിലൂടെ ഒരു ലൈൻ ഒരു ലൈൻ ഇടുന്നു നമുക്ക് ചെറിയ നിബ് വലിയ നിബ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിപ്പോ ഈ ഒരു പെൻ ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് കിട്ടിയില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് അതിന് വഴിയുണ്ട് ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ആ ഒരു ബ്രഷ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ ഇത് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാവുന്നതാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വെച്ചിട്ടായാലും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു വരാം അല്ലേ ഇപ്പൊ പ്രേക്ഷകർക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു വരയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് കാണുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഇതാ ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തതും ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഒരു വര അപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു വര ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് വരച്ച് അതിപ്പോൾ ഒരു പിക്ചറൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു പെറ്റലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ കിട്ടില്ല ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരെണ്ണം ആവുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഭംഗിയൊക്കെ കിട്ടുന്നത് ഇപ്പം അതുപോലെ ലീഫിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കളേഴ്സ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഡാർക്ക് ഗ്രീനും ലൈറ്റ് ഗ്രീനും അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീനും യെലോയും അങ്ങനെ ചേർത്തിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോഴും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആ ലീഫിന്റെ തന്നെ ഷേപ്പിലേക്ക് ഇതേ കാണിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന നമ്മളൊരു ക്രിയേറ്റീവ് അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ആ കളർ സെൻസ് മാത്രമേ നമുക്ക് കോമ്പിനേഷൻ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് യെലോ ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് കളർ ആക്കാം ഇപ്പൊ പെറ്റൽസ് വേണമെങ്കിലും ഡബിൾ ഷെയ്ഡിൽ കൊടുക്കാം അതിന്റെ ഹാഫ് പോർഷൻ മാത്രം ഒരു കളർ കൊടുക്കുക അടുത്തത് വേറൊരു കളർ കൊടുക്കുക അപ്പോ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തും വീട്ടിലൊക്കെ വെറുതെ ബോർ അടിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമുക്കൊന്നും ഞെട്ടിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു ഗസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ുള്ള ഒരു ടൈം ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലാതെ അതിന്റെ ആ ഒരു ആ വരച്ചതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കറക്റ്റ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇപ്പൊ അതില് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ബാലൻസ് വരുന്നത് നമ്മൾ എടുത്ത് കളയണം പെയിന്റ് കിട്ടുന്നതി
കൊടുക്കുക നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലീഫിന്റെ ഒരു വാറയുള്ളത് പോലെ അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യാണ് കാണുന്നത് നേരത്തെ കാണിച്ചത് പോലെ അത് അങ്ങനെ ആയി വരും അല്ലെ ഇതിപ്പോ ഇത് ഇത് എളുപ്പാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്താൽ മതി ലീഫ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ വീട്ടിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് പിന്നെ ഫ്രെയിം ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ ഇത് ഉണങ്ങി ഇടത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഉണങ്ങുമ്പോ ഇത് കുറച്ച് ഡിം ആവും അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്ത ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്ത കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് ആണ് ഇത് കുറച്ച് ഇതാകുമ്പോ കുറച്ചും കൂടി കളേഴ്സ് കുറച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ വൈറ്റ് ഉണ്ടായാല് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് യെല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കളർ അല്ലെ താഴെ എല്ലാം കളറും നിബും മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാം ഇതും ഇതും അങ്ങനെയാണ് ഇത് രണ്ട് ബ്രൗൺ ലൈറ്റും ഡാർക്കും വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ചട്ടി ചെടി ചട്ടി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ വലിയൊരു പിക്ചർ ഇതിന്റെ സെയിം കാർഡ് ബോർഡ് ബ്ലാക്കിൽ എടുത്തിട്ട് വരച്ചൊരു ഫ്ലവർ ആണ് ഇത് അത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ലീഫ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വരച്ച ലീഫ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കാണിച്ചതാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഷെയ്ഡ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡാർക്കും ലൈറ്റും ആണ് ലീവ്സ് കൊടുത്തിരിക്കണേ അതുപോലെ നല്ല പണി നല്ല ക്ഷമയും വേണം അല്ലേ ഫ്ലവർ പെറ്റൽസ് ഒക്കെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം പെയിന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോ അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഗംഭീരായിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് എളുപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതിലൊരു ചെറിയൊരു സംഭവമാണ് ഇപ്പൊ പഠിപ്പിച്ചത് ഒരു കാര്യം ഒന്ന് പഠിച്ചു ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യം ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് ആരെങ്കിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാനോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമുള്ളൂ അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ മതി അതിൽ പോയാലും ഒത്തിരി ചിത്രങ്ങള് പെയിന്റും ഓയിൽ പെയിന്റും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒത്തിരി അതിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും അപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം എന്തൊക്കെയാണ് വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ എന്തായാലും വളരെ നന്ദി ഇവിടെ ഗസ്റ്റ് ആയി വന്നതിന് ഇനിയും ഇതുപോലെ ഇനി ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഇത് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് അമ്പതെണ്ണമുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ എപ്പിസോഡിലും നമ്മൾ വെറൈറ്റി ഒക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാൻ വീണ്ടും വരണം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും വളരെ നന്ദി ഇവിടെ വന്നതിനും ഇതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കിപ്പോ ചെറിയൊരു സംഭവമാണെങ്കിൽ പോലും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുമ്പോഴും മറ്റുള്ളത് വാങ്ങുന്നത് പോലല്ലോ അപ്പൊ എന്തായാലും വളരെ നന്ദി ഇവിടെ വന്നതിനും ഇത്രയും നേരം നമ്മളോട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിനും പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിനും വളരെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഇവിടെ സാരഥി പൂർണ്ണമാവുകയാണ് വീണ്ടും നമുക്ക് നാളെ മറ്റൊരു ഗസ്റ്റുമായി കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം